हेलो दोस्तों वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज एनग्रेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेरी गुड मॉर्निंग इवनिंग सॉरी येस एब्सोल्यूटली दिलीप सिल्वर एंड करण देव पटालिया वेलकम ऑल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज की शाम हमारे चैनल पर और uh, आज जैसे कि आप लोग इवेंट में देख ही पा रहे होंगे कि सी लुक और वॉच ये सभी हमारे आँखों से रिलेटेड वर्ब्स हैं है ना लेकिन कब किसे यूज़ करें क्या इनमें कोई फ़र्क है या सब एक बराबर है इसे समझने के लिए आपको आज की वीडियो एंड तक देखनी है तो लगे रहेंगे जुड़े रहेंगे आज की क्लास में यस अली कुमार दिलीप सिल्वर एंड गौरव मित्र रिया माय हार्ट बौद्ध प्रभात सिंह रिंकू जांगेद एवरी वन वेरी वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू चलिए सो Uh, आप हमारी टीम से मिल चुके हैं पहले भी एक बार फिर से मिल लीजिए और uh, uh, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और सबसे पहला मेरा ही वीडियो देख रहे हैं या मैं भी बाद में भी अगर वीडियो देख रहे हैं सबसे पहली बार अगर आप मुझसे मिल रहे हो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में छः साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन द टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हेयर एंड आई आई एम गोइंग टू डील विथ कम्प्लीट इंग्लिश That is required in your exams conducted by एस एस सी ऑल एग्जाम्स नॉट जस्ट सी जी एल ऑल एग्जाम्स बी स्टेनो सी जी एल सी एच एस एल सभी एग्जाम्स सी पी ओ सभी एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर उसे पूरी तरह से कम्प्लीट किया जाए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन चैनल आपके लिए साबित हो नौ हज़ार से ज़्यादा एस्परेंट एस्परेंस को मैं कोच कर चुकी हूँ फेस टू फेस कोचिंग में मैथ्स विद आर के प्रजापत वेलकम इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास एंड इफ यू आर न्यू मोस्ट वेलकम टू ऑल द वंडरफुल स्टूडेंट्स हियर हमारा टेलीग्राम चैनल है आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे सभी वीडियोस यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा इन सभी वीडियोस जो भी एजुकेटर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं इन सभी एजुकेटर्स के वीडियोस के लिंक्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा ठीक है ये है फीडबैक फॉर्म अगर आपको मेरी क्लासेज हेल्पफुल लग रहे हैं और हम हम हमारी पूरी टीम की एफर्ट्स अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है आपकी तैयारी में ये थोड़ा सा थोड़ा सा तो फ़र्क कर रहा है आपको हेल्प कर रहा है आपको इम्प्रूव कर रहा है तो कृपया ये फीडबैक फॉर्म भरें क्योंकि इस फीडबैक फॉर्म के ज़रिए हमें ये भी पता चलेगा कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं हमें ये भी पता चलेगा कि और कौन सी चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पे और क्या सुधार ला सकते हैं ताकि आप लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो अच्छी तरीके से पूरी हो सकें यस अन अकेडमी लर्निंग ऐप अब यूट्यूब पर तो आप जुड़ ही चुके हैं हमसे है ना अगर अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे हमारे पास यहाँ पे इस चैनल में आपने अब जिस टीम से मिले हैं इस टीम के अलावा और भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहे हैं और इनके कोर्सेज आप तभी देख पाएंगे बहुत सारे स्पेशल क्लासेज ये ले रहे हैं बहुत सारे बेहतरीन स्पेशल क्लासेज ठीक है फ्री हैं जो पेड कोर्सेज तो हैं ही अगर आपको किसी टीचर का फ्री कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे और पढ़ना है तो आप उनके पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं ठीक है सो पेड कंटेंट तो है ही लेकिन फ्री बहुत सारा कंटेंट डेली कम से कम मतलब नंबर भी नहीं है एक्चुअली बहुत सारे डेली फ्री क्लासेस चलती रहते हैं तो आप इन सभी सेवाओं का आनंद उठाने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे ठीक है ऑल राइट सो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आगे आपको और एक काम करना पड़ेगा अपना गोल चूज करना पड़ेगा बिकॉज अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड गौरव मित्र वो कैबलरी सेक्शन इज गिविंग यू नाइट गौरव आई यू कनेक्टेड विद अस ऑन अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म हैव यू डाउनलोडेड दी अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लो यहाँ पे तो हम प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से आपका सॉल्व कर दिया जाएगा ठीक है and you are thank you kaval saying thank you so much do like the videos if you like them if you like them of course theek hai if you like them do like the videos and do share it with your friends and aap subscribe bhi kar lenge taki jab bhi mera naya uh, next video aaye to wo aapko pata chal jaye theek hai okay so aap dekhenge ki hamare goal ke antargat aapke paas test series hai comprehensive syllabus india ke बेस्ट एजुकेटर्स आप देख ही सकते हैं इतने सारे एजुकेटर्स हैं आप इनमें से कुछ जो भी एजुकेटर्स से आप पढ़े हैं टॉप मोस्ट एजुकेटर्स से ऑफलाइन वे वगैरह पढ़ा होगा इंटरेक्ट किया होगा तो आप बिल्कुल देख ही सकते हैं आप अपने अपने एजुकेटर्स सो जब आप देख रहे हैं कि इतने सारे एजुकेटर्स यहाँ पर हैं तो इनसे पढ़ने का मौका बिल्कुल खोया नहीं जा सकता है, है ना और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है सी दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ आर प्लस प्लेटफॉर्म आपको अन अकेड लर्निंग ऐप डाउनलोड करके 
ये सब्सक्रिप्शन प्लान इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द पेड कोर्सेज तो आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान है वन मंथ टू मंथ सिक्स वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ईयरली अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है या मिड प्रेपरेशन है अभी भी अगर मिड प्रेपरेशन है देखो पूरा आपका जो एंटायर प्रोसेस है वो पूरे प्रोसेस को एक साल तो लग ही जाता है वन ईयर मॉडल इज द बेस्ट वन दिस इज वेर यू शुड गो बिकॉज वन ईयर मॉडल में आपका फीस भी ड्रास्टिकली कम हो जाता है और एक बार आप फी पे करके साल भर तक आप टेंशन फ्री होकर सब उन एजुकेटर्स से पढ़ते रह सकते हैं जो आपके आपको पसंद हो वो एजुकेटर्स लेकिन इन सब के दौरान आप ये कोड अप्लाई करना नहीं भूलेंगे क्योंकि सुमन लाइव कोड अप्लाई करते ही मुझे ये मैसेज मिल जाता है कि आप मेरा कोड अप्लाई कर रहे हैं आपको मेरे कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं प्लस आपने टेन जो ये कोड अप्लाई करने के बाद टेन जो एडिशनल फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपको ये भी आपने इसका फायदा उठा लिया है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम ये हमारे फीडबैक्स है रिव्यूज हैं ठीक है और आप भी बहुत बेहतरीन रिव्यूज हमें देने वाले हैं और हम पढ़ते हैं आज की क्लास की ओर डिफरेंस बिटवीन सी वॉच एंड लुक आप देख सकते हैं ये सभी वर्ब्स किससे रिलेटेड है हमारी आंखों से रिलेटेड है है ना ऑल राइट सो ये सभी अबाउट योर क्लास टाइमिंग ऑन यूट्यूब कंवल सिंह ऑल द स्टूडेंट्स नौ बजे से लेकर दस बजे तक हम हर रोज मंडे टू नॉट हर रोज मंडे टू फ्राइडे हम 9 बजे से लेके 10 बजे तक कोई ना कोई टॉपिक और अभी फिलहाल जो चल रहा है वो सीपीओ के हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स 9 से 10 मंडे टू फ्राइडे मिलते रहेंगे सैटरडे संडे सैटरडे संडे छोटे छोटे वीडियोस कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखा सी वॉच और लुक के बीच में फर्क ठीक है हु वर्सेज होम कल वाला जो क्लास होगा वो हु वर्सेज होम के बीच में होगा अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि कब हु यूज़ करें कब होम यूज़ करें तो कल की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ठीक है चलिए ऑल राइट right, याद हो चुका है तो अच्छी बात है मुझे भी याद हो गया है लेकिन फिर भी जो पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो उनको तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना तो आप तो याद कर ही लो और अच्छी बात है याद हो गया है तो अपने दोस्तों को भी ये याद करा दो और बता दो उन्हें ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नाउ देखो लुक सी बहुत ध्यान से सुनते चलेंगे ठीक है लुक सी एंड वॉच कैन इजिली कंफ्यूज द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश ये बहुत ही आसानी से आपको कन्फ्यूज कर देता है और अगर आप ऑलरेडी कन्फ्यूज हैं तब तो आप ये कन्फ्यूजन समझ सकते हैं As they all relate to actions done with our eyes, ये सभी क्या बता रहे हैं हमारी आंखों द्वारा किया गया क्रिया ठीक है द डिफरेंस बिटवीन द थ्री वर्ब्स कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वे इनका फर्क हम अब आगे आने वाले स्लाइड्स पर देखने वाले हैं ठीक है अब आप बताइए कि सी जब भी आंखों से हम देख रहे हैं तो देखने को हिंदी में तो भाई देखने को आ, हिंदी में भी खैर अलग वर्ड्स हैं ठीक है देखना निहारना घूरना आपको पता है ना इनमें फर्क है तो उसी तरह इन वर्ड्स में भी फर्क है कब किसे यूज करना है ये चीज अब हमें समझना है ठीक है अब देखो जो आपका पहला वर्ड है लुक लुक एट समथिंग फॉर अ रीजन किसी मकसद से किसी मंशा से जब किसी चीज की ओर देख रहे हो जैसे कि अभी मैं कैमरे की ओर देख रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि कैमरे की ओर देख रही हूं तो आपको देख सकती हूं मैं कैमरे के थ्रू है ना सो so, मैं एक मकसद से देख रही हूं सो आई एम नॉट सींग द कैमरा आई एम लुकिंग एट द कैमरा तो मैं वर्ड क्या यूज करूंगी लुकिंग एट द कैमरा ठीक है सी एक बहुत बेसिक वर्ड है मान लो मैं कुछ भी काम कर रही हूँ ठीक है और ऐसे मेरी नजर पड़ रही है आंखों द्वारा आंखों पर जब रोशनी पड़ रही है जो फर्स्ट एक्शन होता है वो सी है लेकिन अब मैं जब हम नजर घुमाते हैं जैसे हम आंख खोलते हैं आंख खोलने के बाद हम बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं ठीक है लेकिन जब आप किसी चीज की और ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर देते हो ठीक है किसी मकसद से किसी चीज को देखने लगते हो तब वहां पर आपका वर्ड आ जाएगा लुक वहां पर वर्ड सी नहीं आएगा बिना मकसद से ऐसे ही एम आई अगर किसी चीज को देख लिया है तो वो सी है लेकिन अगर किसी मकसद से किसी चीज को देख रहे हो तो वहां पे वर्ड लुक आ जाएगा ठीक है सो देखो टू लुक एट समथिंग फॉर अ रीजन किसी मकसद से या किसी मंशा से किसी इंटेंशन से जब कोई चीज आप देखते हो तो उसे हम कहते हैं लुक ठीक है अब एग्जाम्पल देखो लुक एट दैट स्ट्रेंजर स्ट्रेंज मैन सॉरी लुक एट दैट स्ट्रेंज मैन स्ट्रेंज मतलब अजीब देखो उस अजीब आदमी को लुक एट दैट स्ट्रेंज मैन लुक एट द पिक्चर्स आई टुक ऑन हॉलीडे मैं अभी पिछले हफ्ते छुट्टियों पर गई थी और वहां पर मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं उन्हें देखो तो आपको कुछ मंशा बनानी पड़ेगी ना उनको फोटोज को देखने की भी मंशा बनानी पड़ेगी किसी को देखने की मंशा बनाओगे तभी तो देखोगे ना राइट सो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया लुक ठीक है अब देखो लुक एट दैट स्ट्रेंज मैन 
प्रेपोजिशंस uh, भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है ठीक है सो यहाँ पे प्रेपोजिशन है कई बार हम लुक के बाद प्रेपोजिशन यूज भी करते हैं कई बार नहीं भी यूज करते हैं देखते हैं समझेंगे इसे ठीक है वेन वी लुक जब हम वेन वी लुक ठीक है सो वी ट्राई टू सी हम देखने की और ज्यादा अच्छे से कोई चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं वेन वी लुक वी ट्राई टू सी सो देखिए पहले आएगा आपका सी नजर पड़ी सी देखने की कोशिश की ट्राई टू सी तो ये बन गया आपका लुक जब आपने यहां पे आपकी आ गई मंशा बिना मंशा के दिख गया तो सी लेकिन मंशा के साथ दिखा तो वहां पे आ गया लुक ठीक है सो व्हेन वी लुक वी ट्राई टू सी वी मेक अ स्पेशल एफर्ट हम स्पेशल एफर्ट कर रहे हैं देखो हम ट्राई कर रहे हैं ना तो वहां पे आपको वर्ड यूज करना है लुक ठीक है वी कॉन्सेंट्रेट हम अपने आंखों को किसी चीज की ओर केंद्रित करते हैं सो वी ट्राई वी कॉन्सेंट्रेट आर आईज ऑन समथिंग लुक इट्स स्नोइंग अगर बर्फ पड़ेगी जैसे आज दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी तो अगर आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कहेंगे लुक इट्स स्नोइंग इट्स रेनिंग इट्स ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी होना पता है आपको ये वर्ड्स है ना लुक एट दिस फोटो देखो यहां पे मैंने कहा सिर्फ लुक यहां पे मैंने कहा लुक एट दिस फोटो इज इट इट ब्यूटिफुल क्या ये फोटो सुंदर नहीं है मैम रीडिंग हैबिट कैसे इंक्रीज करें ओके ओके ऑल राइट मैं अभी सीताराम अभी मैं आपके आंसर्स बताऊंगी ठीक है थोड़ा सा आप मेरी और ध्यान देंगे ठीक है इसलिए क्योंकि इन चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको समझना पड़ेगा बीच में अगर मैं ब्रेक करूंगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में भी ब्रेक हो जाएगा ठीक है अभी सभी की बातों को मैं जवाब दूंगी अभी सबका कमेंट में पढ़ के जवाब दूंगी ठीक है अभी थोड़ा सा इसको पहले रिलेट कर लेते हैं ना लुक इट्स स्नोइंग लुक एट दिस फोटो इज इंट इट ब्यूटिफुल आई एम लुकिंग मैं देख रही हूँ बट आई डोंट सी यहाँ पे आपको फर्क समझ में आ रहा है यहां पे मैंने कहा लुकिंग मैंने यहां पे कहा सी आई एम लुकिंग मतलब मैं देखने की कोशिश कर रही हूं पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मान लो तुम्हें भूत बंगले में भेज दिया और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो तुम्हारी वहां पे डेस्परेट कोशिश क्या होगी देखने की कोशिश है ना आप देखने की कोशिश कर रहे हैं बट आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या कहेंगे आई एम लुकिंग देखो यहां पर फिर से मैंने एट नहीं यूज किया आई एम लुकिंग बट आई डोंट सी इट मैं देख नहीं पा रही हूं ठीक है सो यहां पे मैंने फिर से प्रेपोजिशन नहीं यूज किया है कुछ नोटिस किया हमने प्रेपोजिशन कब यूज किया और हमने प्रेपोजिशन कब नहीं यूज किया देखो अगर वेन वी यूज लुक जब हम लुक यूज करते हैं ये वर्ड विथ एन ऑब्जेक्ट जब एक ऑब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे तब हम कहेंगे वी से लुक एट ऑब्जेक्ट लुक के बाद ऑब्जेक्ट आया तो हम लुक एट ऑब्जेक्ट कहेंगे अगर लुक के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम एट नहीं कहेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखो सलमान सलमान भाई आ गए हैं ठीक है सो सलमान लुक्ड एट ऐश्वर्या किसकी ओर देखा ऑब्जेक्ट आ गया लुक्ड एट ऐश्वर्या तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एट का यूजेज बिल्कुल सही था है ना सो आप देख ही सकते हैं भाई आ चुके हैं सलमान लोक्ड प्रेपोजिशन आया प्रेपोजिशन के साथ कोई और भी आ जाएगा ठीक है सो अगर सलमान ऐश्वर्या को देखेंगे तो क्या होगा प्रेपोजिशन तो आएगा ठीक है लुक के साथ में प्रेपोजिशन तो आएगा कोई और भी आएगा बस बस मेरी बंदी है है ना अच्छा ये बंदी ये तो कबीर सिंह वाला डायलॉग था इस इन चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं सी पर ठीक है To see something that comes into your sight that we weren't looking for, हम उसकी ओर देख नहीं रहे थे लेकिन हमारी आंखों के सामने आ गया तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे सी डिड यू सी दैट बर्ड क्या तुमने वो पंछी देखा अब क्या तुम उसको देखने की कोशिश कर रहे थे या वो तुम्हारे सामने आ गया हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे डिड यू लुक दैट एट दैट बर्ड ठीक है डिड यू सी दैट बर्ड I wasn't looking for it. मैं उसको देख नहीं रही थी बट मुझे वो दिखाई दे दिया इट जस्ट अपियर्ड वो मेरे सामने आ गया इसी तरह आई सो यू ड्राइविंग टू वर्क टूडे तुम आज काम पर जा रहे थे मैंने तुमको काम पर जाते हुए देखा मैं बाहर सिर्फ तुमको देखने नहीं निकली थी लेकिन तुम मुझे दिख गए जब मैं बाहर गई थी तो काम पर जाते हुए तुम मुझे दिख गए वहाँ पर मंशा नहीं थी तो इसीलिए मैं वर्ड यूज़ करूँगी सी मैं ये नहीं बोलूँ अच्छा 
अगर कोई काम पे जा रहा है और तुम खासकर उसको देखने को ही वहाँ गए हो तब तुम लुक एट कह सकते हो ठीक है सो so, लेकिन यहाँ पे मेरी मंशा वैसी नहीं थी मैं तो बस अपने काम से गई थी तुम दिखाई दे दिए तो मैं कहूँगी आई सो यू ड्राइविंग टू वर्क टूडे आई होप आपको लुक और सी के बीच में फर्क समझ आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं वेन वी यूज सी टू मीन सिंपली दैट एन इमेज कम्स इन टू आर आईज इट मे नॉट बी डेलिबरेट डेलिबरेट का मतलब है जानबूझ के आप कहते हैं ना मैंने डेलिबरेटली नहीं बोला था इंटेंशनली नहीं बोला था ठीक है सो वहां पर डेलिबरेट मतलब जानबूझ के एज सुन एज वी ओपन आर आईज जैसे ही मेरी आंखें बंद हैं जैसे मेरी आंखें खुलेंगी तो सबसे पहला जो एक्शन होता है वो है सी लेकिन अब मैं आंखें खोलती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं लेकिन मुझे किस चीज की और अपना ध्यान केंद्रित करना है अपनी नजर केंद्रित करनी है अब आ गया वर्ब मेरा लुक ठीक है सो आई कैन सी अ क्लाउड इन द स्काई अब मैं बस ऐसी बैठी हूं तो मुझे बस दिखाई दे रहा है मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं मैं उनको देखने की कोशिश नहीं कर रही हूं आई सडनली सो अ बर्ड फ्लाई इन फ्रंट ऑफ मी डिडेंट यू सी राम ही वॉज वेविंग एट यू वेविंग वो हाई कर रहा था और तुमने उसको ध्यान नहीं दिया भाव ही नहीं दिया घास ही नहीं डाला ठीक है लेकिन तुमने मतलब देखा ही नहीं बेसिकली वहां पर तो तुमने जानबूझ के इग्नोर किया है खैर ओके सो डिडेंट यू सी राम He was waving at you. ठीक है अब ये तो हमें समझ आ गया अब आ गया अगला वर्ड वॉच अब वॉच के साथ क्या करें टू लुक एट समथिंग केयरफुली किसी चीज की ओर अब मुझे कोई चीज दिखाई दे दी मैंने फिर उसके बाद उसकी ओर ध्यान को केंद्रित किया ठीक है कि मुझे लगा कि हाँ मुझे ये देखना है अब उसको और ज्यादा ध्यान से जब मैं देखने लगी केयरफुली पहले सी आया था देखो एक बार फिर से मैं रिलेट कर दे रही हूँ पहले क्या आया था पहले सी आया था जैसे ही आंखें खोलोगे तब सी होगा फिर उसके बाद में क्या होगा फिर उसके बाद में ट्राई टू सी और ट्राई टू सी बन गया तुम्हारा लुक एंड व्हेन यू ट्राई टू लुक किसी चीज की ओर बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जब तुम कोशिश करते हो ट्राई टू लुक एट समथिंग केयरफुली ये बन गया तुम्हारा वॉच ये बन गया तुम्हारा वॉच अच्छा वॉच इसे भी कहा जाता है ये मैं वर्ब वाले वॉच की बात कर रही हूं ठीक है ये क्या है ये नाउन वाला वॉच है रिमेंबर ठीक है सो वॉच टू लुक एट समथिंग केयरफुली यूजली एट समथिंग विच इज मूविंग खासकर लुक में और वॉच में देखो क्या फर्क बना रहा है यूजली समथिंग दैट इज मूविंग ठीक है सो वॉच द टीवी अब आप बोलेंगे कि मैम टीवी तो मूव नहीं करता है लेकिन आपको पता है टीवी के अंदर जो पिक्चर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मोशन पिक्चर्स राइट सो मोशन पिक्चर्स मतलब मूविंग पिक्चर्स तो आप उसे तो देख रहे हो राइट सो वॉच द टीवी यू वॉच द टीवी द टीवी डजेंट मूव बट यू वॉच द मूविंग इमेजेस केयरफुली उसमें इमेजेस कैसे मूव हो रहे हैं वो तुम बहुत केयरफुली देखते हो वॉच हेयर यू आर गोइंग ठीक है You almost stepped on my foot. ध्यान से चलो तुम ऑलमोस्ट मेरे पैर पर पैर देने वाले थे मतलब वहां पे ध्यान से चलो ध्यान से देखो आंखें खोल के देखो आंखें की बटन है बोलते हो ना तो वहां पे तुम्हारा लुक बिकॉज यू कांट वॉच इसलिए बोलते हैं हम ठीक है सो यहाँ पे वॉच जब किसी चीज की ओर ज्यादा ध्यान पूर्वक आप देखते हो मंशा तो देखने की है प्लस ध्यान पूर्वक है मंशा के साथ में ध्यान पूर्वक आ गया और खासकर चलती हुई चीजों को तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे वॉच ठीक है अब विद द वर्ब वॉच वी आर मच मोर एक्टिव हम वॉच वर्ब के साथ में बहुत एक्टिव हैं इसीलिए देखो रात में जब आ, या गार्ड्स को हम क्या कहते हैं वॉच मैन कहते हैं उनका क्या काम है कोई काम नहीं है बस उनको एक्टिव रहना है उनको सतर्क रहना है सचेत रहना है अलर्ट रहना है ठीक है इसीलिए उन्हें कहा जाता है वॉच मैन अलर्ट रहने वाला भी जहां पे मीनिंग आएगा वहां पे आप वर्ड यूज करेंगे वॉच ठीक है सो विद वर्ब वॉच वी आर मच मोर एक्टिव वॉच इज लाइक लुक लुक जैसा ही है लेकिन वॉच में एक्टिवनेस और केयरफुलनेस और ज्यादा है ठीक है सो वॉच इज लाइक लुक बट रिक्वायर्स मोर एफर्ट फ्रॉम अस और ध्यान देने की तुम्हें जरूरत है We watch things that are going to move or to change in some way. अगर move नहीं हो रहा है लेकिन कोई चीज अगर बदलने वाली है किसी भी तरह तब भी तुम watch कर, करते हो देश की आर्थिक अवस्था को तुम क्या करोगे Look करोगे कि watch करोगे Watch करोगे We are watching. कहीं पे दंगे हो गए हैं तो वहां पे situation माहौल कैसा है तुम क्या करोगे उसको उसको look करोगे या watch करोगे Watch करोगे कि देखे माहौल कैसे बदल रहा है तो कोई चीज अगर 
चलत मूविंग है ठीक है या तो मूविंग है या कोई चीज बदलने वाली है उसको भी ध्यान पूर्वक अगर तुम देख रहे हो तो वहां तुम्हारा वर्ड जो यूज होगा वो है वॉच देखो सेंटेंस अब अपना द पुलिस डिसाइडेड टू वॉच द सस्पेक्टेड मर्डर राधर दैन अरेस्ट हिम इमीजिएटली सस्पेक्टेड मर्डर था उसको पुलिस ने फैसला किया कि इसके ऊपर नजर रखते हैं पहले राधा देन उसको सीधा अरेस्ट कर लो दे होप्ड ही वुड लीड देम टू द बॉडी मर्डर तो था बॉडी नहीं मिली अभी तक उन्हें लगा कि इसके ऊपर नजर रखेंगे तो बॉडी तक हम पहुंच सकते हैं आई लाइक वॉचिंग मोटर रेसिंग ऑन टीवी इफ यू वॉच दैट एग फॉर लॉन्ग इनफ यू सी इट हैच ये तो हाइपर बोल है क्या किसी अंडे को तुम बहुत देर तक घूरते रहोगे तो क्या उसमें से मुर्गी निकलेगी नहीं निकलेगी ऑफ कोर्स है ना सो इफ यू वॉच दैट एग फॉर लॉन्ग इनाफ यू सी इट हैच ठीक है चलिए ये तो अब हमने देख लिया नाउ द नेक्स्ट पार्ट वॉच और सी फॉर मूवीज कंसर्ट्स टीवी ठीक है तो मूवीज हैं कंसर्ट्स हैं टीवी है इन सब चीज के साथ में कौन सा वर्ड यूज करोगे वॉच कहोगे या सी कहोगे यहां पे भी मैं आपको एक आ, ट्रिक तो नहीं देखो लैंग्वेज में ट्रिक नहीं होता है लेकिन समझने के लिए ट्रिगर जरूर होता है कि इससे तुम समझ जाना कि तुम्हें क्या यूज करना है ठीक है इन जनरल आम तौर पर वी यूज सी फॉर पब्लिक परफॉर्मेंसेस अगर पब्लिक परफॉर्मेंसेस है तो आम तौर पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा सी ठीक है एंड वॉच फॉर टेलीविजन एट होम जो टेलीविजन एट होम हो वही पिक्चर अगर तुम बाहर जाके देख रहे हो तो सी ठीक है लेकिन अगर घर पे टीवी पे देख रहे हो तो तुम्हारा वर्ड यूज हो जाएगा वॉच इज दैट क्लियर ओके सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा वॉच और सी मूवीज कब किसे यूज करना है ठीक है अभी थैंक यू नहीं मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले मैं तुम्हें बिना डिस्टर्बेंस के पहले ये कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके बताऊंगी फिर तुम्हारी बातें सुनूंगी अब बताओ पूछना क्या है आपको ठीक है चलिए फटाफट बताइए हाँ मैं सभी के रवि कुमार नितिन कुमार झांगरा रिंकू मंगल हेमब्राम अमर ओके okay, कुशल संदीप बहुत सारे बच्चे आए हैं हमारे पास मैम प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग बट आई वॉन्ट टेल यू समथिंग आई लुक लाइक श्रद्धा कपूर ओ माई गॉड सम पीपल से आई लुक लाइक श्रद्धा कपूर सम पीपल से लाइक देर इज दिस फीमेल क्या नाम था उसका रांझना मूवी में जो आई एम फोर फॉर गेटिंग अर नेम बट एनी वेज चलो ठीक है थैंक यू आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट हम आ, आपका कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझे सीताराम अग्निहोत्री रीडिंग हैबिट कैसे इंप्रूव करो सीताराम आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू हैव आस्ट दिस क्वेश्चन बहुत बच्चों को तो ये रियलाइजेशन ही नहीं होता है कई बार आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा पढ़ो 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 लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं और अगर ये बात आप पूछ रहे हो आई रियली अप्रिशिएट दैट ठीक है आपको क्या करना है आपको एडिटोरियल से शुरू करना है हिंदू का एडिटोरियल इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ इंग्लिश तो हिंदू का एडिटोरियल शुरू करना और नहीं तो फिर इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया ये दोनों न्यूज़पेपर्स रीडिंग हैबिट के लिए बहुत अच्छे हैं ठीक है एक सिर्फ एक एडिटोरियल मेक इट अ हैबिट कि ये पंद्रह मिनट में एडिटोरियल में पढ़ूंगा रीडिंग हैबिट इज अ मस्ट मैं आपको बताऊं लोग ट्रिक्स के पीछे भागते रहते हैं वोकेबलरी के निमोनिक निमोनिक्स के पीछे भागते रहते हैं लेकिन 80 से 90 नंबर तुम्हारे हैं जो रीडिंग हैबिट अगर तुम्हारी अच्छी है तो सिलेक्शन होगा एंड ट्रस्ट मी जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है देखो उनकी रीडिंग हैबिट कितनी अच्छी है ठीक है और अगर कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो लेकिन वो अपने आप को सुधार लेता है इस एग्जाम में जिस स्तर का तुम्हें होने की जरूरत है वो स्तर तुम चाहे तुम्हारी लेवल चाहे कुछ भी हो ठीक है दैट डज नॉट मैटर अनटिल एंड अनलेस यू मेक ऑल दी एफर्ट टू कम टू दैट लेवल उस लेवल तक आने की जब तक तुम एफर्ट नहीं करते हो तब तक तुम्हारा सिलेक्शन होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है डॉन वाला डायलॉग है ना बट येस वट एवर इज योर लेवल नॉट अ प्रॉब्लम सिलेक्शन आप फिर भी ले सकते हो अगर सिलेक्शन के लिए जो चीज चाहिए वहां तक तुम तो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ठीक है सो येस फॉर रीडिंग हैबिट्स प्लीज रीड एंड येस हाउ टू बिकम फ्लुएंट स्पीकर शुभम कुशवाहा अगर आप फ्लुएंट स्पीकर स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप ये करेंगे कि आप जो एडिटोरियल रीड कर रहे हैं रीड इट अलाउड बिकॉज योर टंग योर जॉज दे नीड टू हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स मन ही मन बातें रह जाती है तो मन में ही रह जाती है तो मन में ही फ्लुएंटली स्पीक करते रह जाते हो ठीक है उसे बाहर निकालने की जरूरत है मेक योर टंग मेक योर जॉज 
move make them speak give them the habit of speaking english and slowly and gradually ha huh, one thing patience maintain rakhna hai theek hai uh, mm, mm, sitaram editorial it is newspaper mein editorial it is this editorial okay अच्छा ठीक है अगर आप एडिटोरियल पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कोई भी बुक ले लीजिए कोई भी बुक जो आपको जो जॉनर ऑफ नॉवेल्स या बुक्स आपको अच्छा लगे वो बुक का या फिर मैं आपको बताऊं रॉबिन शर्मा की एक बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई सिंपल सी इंग्लिश है उस बुक को खरीद लो उस बुक का छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं ठीक है जस्ट गिव मी वन मिनट आई विल शो यू दैट बुक ओके सो सी It is this small a book, Robin Sharma की book है Who will cry when you die? ठीक है और छोटे छोटे से इसमें chapters है आप देख सकते हैं ये chapter दिस 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 वन चैप्टर फॉर एग्जाम्पल आपको पेज क्लियरली हो सकता है नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप समझने की कोशिश करो ये चैप्टर सिर्फ ये दो पेज का है हंड्रेड एंड वन चैप्टर्स हैं इसमें आप कोशिश करेंगे कि हर रोज एक या दो चैप्टर पढ़ लो ठीक है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी आपको बहुत अच्छा होगा प्लस आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी ही इट इज अ गुड लेवल ऑफ इंग्लिश फॉर द स्टार्टर्स जो शुरू कर रहे हैं रीडिंग हैबिट उनके लिए ये बहुत अच्छा है ठीक है कवल सिंह विल बी माई परमानेंट स्टूडेंट फ्रॉम नाउ ऑन थैंक यू सो मच कवल दीपक सरोज यू पी पी सी एस के लिए क्लास है कि नहीं बिल्कुल है यू पी पी सी एस के लिए भी क्लासेज है ठीक है यहाँ पर हम जो कुछ भी वोकेबलरी वगैरह करने वाले हैं यू पी पी सी एस में बहुत हेल्पफुल डायरेक्टली हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ऑल राइट एंड कॉन कंसेंट्रेशन अंकित सिंह कंसेंट्रेशन नहीं हो पाता कुछ चीज़ें अपने आप नहीं होती है कुछ चीज़ों को आपको इंटेंशनली डेलिबरेटली करना पड़ता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बैठी हूँ मैं देख सकती हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं दे सकती हूँ ध्यान देने के लिए मुझे थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा तो वो एफर्ट आपको करना पड़ेगा मोटिवेशन अपने अंदर से आनी चाहिए ठीक है बाहर की मोटिवेशन हाँ थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन अगर अंदर की आग आपकी स्ट्रांग है तो बाहर चाहे परिस्थितियां कितनी भी तुम्हारे विपरीत क्यों ना हो तुम जरूर अपने लक्ष्य को पालोगे ठीक है अगर तुम बाहर मोटिवेशन के लिए आ, आ, अगर तुम ढूंढते रहोगे तो बाहर मोटिवेशन मिलेगा तो तुम मोटिवेटेड रहोगे और बाहर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो तुम मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने आप से पूछिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं आप सिलेक्शन क्यों लेना चाहते हैं तारे सिर्फ आसमान में देखते रहना है या कंधों पर भी सजाना है अपने आप को इस बात का जवाब दो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा ठीक है ऑल राइट ऑल राइट सो आई होप आई हैव और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं करण देव पटालिया थैंक यू सो मच करण सुभाषीष पांडा डर लगता है डर के आगे जीत है इस चैनल पर जुड़े रहो मैं आपका डर दूर कर दूंगी ठीक है ऑल राइट मैम मुझे स्टोरी ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है क्या करूं अरुण कुमार स्टोरी ट्रांसलेशन अगर तुम्हें स्टोरी समझ आ रही है तब तो ट्रांसलेशन हो जाएगा डोंट वरी उसके लिए भी मैं कुछ कर दूंगी ठीक है मैम ग्रामर पढ़ाइए यूपीएससी के लिए प्रिया रात्रे यस एब्सोल्यूटली ठीक है देर आर सर्टन थिंग्स विच यूपीएससी मतलब सी का यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया सी एग्जाम और यूपीएससी का जो कंपल्सरी इंग्लिश है ठीक है सो उसमें थोड़ा सा uh, थोड़ा सा है यस करण देव एब्सोल्यूटली हर टास्क है देखो अगर आसान होता तो सब इंस्पेक्टर नहीं बन जाते सब इंस्पेक्टर मतलब एस SI वाला सब इंस्पेक्टर नहीं बोल रही हूँ मैं ठीक है ये सब वाला इंस्पेक्टर नहीं बोल रही हूँ मैं सब लोगों वाला बोल रही हूँ अगर आसान होता ना तो सब लोग इंस्पेक्टर बन जाते हैं सब सरकारी नौकरी लेके घूमते हैं ठीक है आसान नहीं है और ये आसान नहीं और वैसे भी अच्छी चीजें लाइफ में आसानी से नहीं मिलती हैं ठीक है लेकिन स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं दीपक तो स्पीकिंग के लिए तो मैंने आपको बताया कि आपके टंग को और आपके जॉज को हैबिट होना चाहिए बोलने का वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का ठीक है तो उसके लिए क्या करो एडिटोरियल कोई भी एक एडिटोरियल लो पंद्रह मिनट के लिए एडिटोरियल या कोई भी बुक ले लो ठीक है उसको बोल बोल के पढ़ो देखो तुम्हें देख के पढ़ने में भी दिक्कत होगी पहले तुमसे वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं होगा और जब देख के पढ़ने में दिक्कत होगी तो बिना देखे तुम सेंटेंस सोच भी लोगे और बोलोगे भी कैसे तो पहले इनिशियलाइज इन, तो करना पड़ेगा ना इनिशिएट तो करना पड़ेगा चीजों को तो इस तरह से इनिशिएट करेंगे ठीक है आईपीएस वाले होते हैं हाँ बिल्कुल सी की क्लास कब आ, हो जाएगी सुरेश वो भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम दिव्य केसरे मैम एम पी के लिए क्लास यूजफुल रहेंगी बिल्कुल बिल्कुल यूजफुल रहेगी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छा अंकित सिंह सबसे पहली बात तो इंग्लिश तुम्हारा हफ्ता नहीं है इंग्लिश वीक नहीं है ये वीक का मतलब कमजोर होता है इंग्लिश वीक है 
ठीक है ये वीक का मतलब कमजोर है लेकिन आज के बाद आप ये भी नहीं बोलेंगे कि आपकी इंग्लिश वीक है मेरे साथ बोलो कि मेरी इंग्लिश वीक नहीं है मुझे बस इंग्लिश और पढ़ने की जरूरत है ठीक है मेरी इंग्लिश वीक नहीं है मुझे बस और पढ़ने की जरूरत है कमजोर नहीं है अगर इंग्लिश कमजोर नहीं हो, होता तो तुम मेरी बात भी नहीं समझ पाते मेरी क्लास भी नहीं अटेंड करते ठीक है क्लोज टेस्ट प्रॉब्लम बेस्ट वीडियो लाइव ओके ठीक है क्लोज टेस्ट हम देख लेंगे डोंट वरी वो कैब टेक मीडिया सब देख लेंगे हाँ एक वीडियो में मैं नहीं प्रॉमिस कर सकती हूँ आपको कि सब कुछ करा दूंगी ठीक है मैं वो वाला जादुई वीडियो नहीं लाऊंगी दो मिनट में इंग्लिश सीखे पाँच मिनट में सब कुछ सीखे ठीक है वो वाला मेरे पास जादुई इंग्लिश नहीं है लेकिन हाँ मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप कंटिन्यूटी में लगे रहेंगे तो आप लोगों का इंग्लिश अच्छे लेवल तक हम ले जाएंगे अन लर्निंग ऐप जो भी बच्चे एस एस की तैयारी कर रहे हैं वो अन लर्निंग ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें वहाँ पर हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं जो बहुत सारी फ्री क्लासेस भी आप लोगों के लिए ले रहे हैं उसके अलावा पेड क्लासेस भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको पता ही है मैंने आपको बताया था क्या बताया था अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप डाउनलोड करके अपना सब्सक्रिप्शन प्लान मैं रिकमेंड करूंगी एक साल वाला ले लो बहुत बढ़िया प्लान है क्योंकि आपका पर मंथ रेट हा, हाफ से भी कम हो जाता है ठीक है सो वो ले लेंगे और सुमन लाइव ये कोड तो अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ठीक है सुमन लाइव एस यू एम ए एन मेरा नाम है सुमन शर्मा सुमन लाइव ये कोड अप्लाई करेंगे और ये कोड अप्लाई करते ही आपको एडिशनल टेन का डिस्काउंट मिल जाएगा अन की तरफ से जो हैवी डिस्काउंट होगा उन सभी डिस्काउंट के बाद आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप सुमन लाइव ये कोड अप्लाई करेंगे ठीक है चलिए ईच एवरी में अंतर बताएं संदीप ओके ईच और एवरी में अंतर ठीक है देखो ये बहुत छोटा नहीं है कि मैं आपको अभी थोड़े से क्लास में बता पाऊं इसके लिए तो एक स्पेशल जैसे आज हमने सी लुक और वॉच के ऊपर क्लास किया था उसी तरह मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर सैटरडे संडे को डिस्कशन किया करूंगी ठीक है मंडे टू फ्राइडे तो हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टॉपिक्स पैटर्न वाइज क्वेश्चन ये सब देखेंगे और right, मैम आपका क्लास कब कब होता है शुभाशीष पांडा मेरा क्लास होगा नौ बजे से लेकर दस बजे तक यूट्यूब चैनल पर और बाकी क्लास होंगे मेरे अन लर्निंग ऐप पर ठीक है चलिए टू टर्न ओवर अ न्यू leaf and change life thanks okay karandeep thank you uh, karandeep thank you so much all right aditya fir se tumhara english hafta hai abhi abhi maine bataya tha na english dekho hafta ye week matlab hafta aur ye week matlab kamzor aur tum ye bilkul nahi kahoge ki meri english kamzor hai kisi ki english kamzor nahi hai bas aapko thoda sa aur english seekhne ki zarurat hai jo hum yahan pe kar lenge theek hai यस हरी झा यस बिल्कुल नहीं 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 छोड़ा नहीं है वहां पे हूं मैं बिल्कुल हूं ठीक है डोंट वरी यस विंची रश्मि क्लास ओवर हो गया है सिर्फ आज के लिए मिलेंगे हम जल्दी ठीक है चलो यस यस हम ग्रामर भी कर रहे हैं आज का तो स्पेशल वीडियो लेना था इसीलिए छोटा सा स्पेशल क्लास लिया है चलो ठीक है सो so, आज के लिए इतना काफी रहा गुड नाइट शबा खैर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक टेक केयर स्टे ब्लेस्ड बाय